，今天是年初一啊，祝大家新年快乐！年初一穿新衣。<笑>你的新衣穿在哪里？我的新衣在家里面睡大觉。你为什么不穿？因为那件外套啊是在苏州中心买的，之前视频也有拍过，太厚了，是大冬天穿的。现在这个季节呢，穿上去实在是不大合适。我丈母娘也说了，小拜啊，你过年连件像样的衣服都没有，还在穿这件工作服。月月也是蛮好的，咱们开了二十二十多分钟的车吧，来到了龙湖。刚刚说。我老婆今天随便怎么样，要给我买一件现在两三月份这个季节可以穿的外套，厚薄要适中一点的。所以我们现在去看一看、逛一逛，有没有适合我的外套。我一定要在年初一让你穿上新衣。好的，下血本的月月就是好，表现出色。我觉得还挺好的呀。款式这件不是很老气，嗯，像上次那个永旺那几件太老气了，这个款式还是有点潮的，但是呢也不能太潮。你穿着怎么样？感觉？我感觉不是特别厚，也不是特别薄。嗯、大小呢？大小你自己看吧，可以吧？你小，你个子小，我觉得这衣服好大。还可以了，这个还没遮掉。显得你个小短腿又短了一截。<笑>这个是搭扣的，不是拉链式的啊。我看看这件怎么样？哪一件？啊？有、哦，这件小。这件没码数了，刚刚他们说。你觉得哪个颜色好看？这件也还行，但是家里那件颜色跟这个差不多的。这件有点老气了。那你就再试一下，我看看、啊。再穿穿。算了，不要这个颜色了，就黑色的吧。就黑色了、啊，嗯，黑色的好看。现在要买一件外套，就要多看看，多试试。那这件的领头好一点，它是那种布的，灯芯绒的、啊，看上去年轻化一点。四、啊、月份穿的话就太热了。那就它了。小姑娘，这件衣服多少钱？它上面不是写着 T 减五折吗？七五折起，哦，七五折起，哦，这个是原价是多少？一千零八十，一千零八十。这个那么薄，里面是鹅绒的，这里面还是鹅绒的。现在这个是打几折？这个是打八五折。八五折啊？九百一十八。嗯嗯嗯，对，挺划算的，版型又好这款的。可以啊。买不买？有点贵了。我问你啊，你想不想买？对呀，大哥，鹅绒的，对呀，这是鹅绒的。今天出来不就是给你买衣服的吗？的确是缺一件衣服，就是缺这种厚薄的。你买完之后呀，今天穿的，穿上都可以穿的那种。关键这件衣服呢，不是特别厚，也不是特别薄。那就买它吧。对呀。看中就买。老婆给我付钱啊。啊。好了，脱下来吧。这里还有这个小裤子，还有个侧袋子是吧？奢、嗯、侈一把。这个是幺七零的吗？对的，幺七零的。嗯。有新的吗？帮我们拿件新的吧。今天我刚挂的这个，是我刚调过来的，之前卖的是的。刚刚挂上去啊？是的，今天刚调来的。没什么问题啊。你可以看一下的。嗯，看一下袖子管。要不你就穿着吧。哎，要。怎么了嘛？啊、嗯。脖子窝。检查一下了，做工应该没什么啊。放心了，我们做老品牌了。老牌子，这么贵的衣服。哎，裤子不看了，裤子我老婆给我买过了。<笑>新衣服买好了，你都不穿啊？回家穿，直接穿给妈妈看。那你现在穿回去给她看，不是一样吗？还是有一点点不大舍得。<笑>我这个人啊，就是太省了，对自己有时候也有点抠。嗯，所以呢？所以节约惯了，拿回去穿。走。现在是在商场的五楼啊，马上就回家了，因为今天主要就是给我买一件外套。月月在旁边啊，买杯饮料。已经有好几天没有在家里面拍视频了。老丈人过年放假也已经在家里休息好多天了
丈母娘、老丈人都还没入境呢，这几天，为什么呢？就是因为前几天啊，我发在月月爱小白那个账号上面，就是我晚上去要车库钥匙那个视频，一开头有几句话，丈母娘听着觉得不是很舒服，有一点点生我的气，有一点点不大开心，就是我说什么男主人这种感觉了。其实我是也是出于那种开玩笑，有一点调侃，有一点幽默的这样说了两句。哎呀，丈母娘、老丈人有一点点当真了。希望过两天吧，呃，再给他们开导开导，帮他们录个镜，一块拍拍视频。好了，等月月拿好饮料过来，我们就回去了。拜拜。